Привет! Сегодня мы снова учим английский с Gravity Falls. Давайте начнем. He's looking at it. He's looking at it. Uh, do you like me? Yes. Definitely. Absolutely. I rigged it. Mabel, I know you're going through your whole boy crazy phase, but I think you're kind of overdoing it with the crazy part. Первый кусочек. He's looking at it. He's looking at it. He's looking at it. He's looking at it. Он смотрит на это, он смотрит на это. Ну, в данном контексте лучше перевести на нее. Сейчас узнаем на что. He's looking at it. He's looking at it. Uh, do you like me? Do you like me? Я тебе нравлюсь. He's looking at it. He's looking at it. Uh, do you like me? Yes. Definitely. Absolutely. Do you like me? И варианты для этого зависки. Yes. Да. Definitely. Определенно. Absolutely. Абсолютно. Ну, то есть, совершенно точно. He's looking at it. He's looking at it. Uh, do you like me? Yes. Definitely. Absolutely. Давайте посмотрим на употребление слова definitely. Definitely – это наречие от прилагательного definite, определенный. У нас еще есть the definite article, определенный артикль, который the. А времена, кстати, present simple и past simple раньше назывались present indefinite и past indefinite. Настоящий неопределенный, прошедший неопределенный. The team will definitely lose if he doesn't play. Команда определенно проиграет, если он не будет играть. You are definitely among the minority. Ты определенно среди меньшинства. I definitely remember sending the letter. Я определенно помню отправление письма. То есть, как отправлял письмо. The hotel fitness center is definitely worth a visit. Фитнес-центр отеля определенно стоит посетить. I can't tell you definitely when I will come. Я не могу сказать тебе определенно, когда я приду. То есть, используется и в прямом значении, определенно, конкретно. Да? I can't definitely tell you when I will come. Я не могу определенно тебе сказать, когда приду. Вы можете его за место sure использовать. Конечно. Of course. Еще одно, конечно. Definitely. Определенно. Do you like me? Yes. Definitely. Absolutely. I rigged it. I rigged it. I rigged it. Я ее подтасовала. Rig часто используется в значении выборов, когда выборы, например, сфальсифицированы или подтасованы, или организованы так, что точно победит какая-то конкретная сторона. Вот здесь вот она организовала эту записку так, что точно ответ будет, очевидно, положительный. Давайте посмотрим на употребление слова rig. Previous elections in the country have been rigged by the ruling party. Предыдущие выборы в стране были фальсифицированы, подтасованы правящей партией. Some international observers have claimed the election was rigged. Некоторые международные наблюдатели заявили, что выборы были сфальсифицированы. Two of the largest oil companies have been accused of rigging prices. Две крупнейшие нефтяные компании были обвинены в... Ну, здесь вот написано о ценовом сговоре, но это означает, что они как бы подстроили, договорились о ценах. И Мэйбл говорит, она все подстроила в этой записке, да? Ну, написала так, что уж точно ответ был да. I rigged it. Mabel? I know you're going through your whole boy crazy phase. Mabel, I know you're going through a whole boy crazy phase. Mabel, я знаю, что ты проходишь через всю эту boy crazy, то есть схождение с ума по мальчикам, фазу, phase. Mabel, я знаю, что у тебя сейчас фаза, когда ты сходишь с ума по мальчикам. Mabel, I know you're going through your whole boy crazy phase, but I think you're kind of overdoing it with the crazy part. But I think you're kind of overdoing it with the crazy part. But I think... Но я думаю, you're kinda, kinda, это такой разговорный вариант от kind of, такое слово паразит, типа, немного, you're kinda, overdoing it, overdo, это переборщить, over, приставка, которая означает, что вы делаете слишком много чего-то. Например, oversleep, это когда вы проспите, да? то есть пере, слишком много спали и проспали, например, на работу. Или overreact, это реагировать слишком бурно. I think you're overreacting, да, я думаю, что ты слишком бурно реагируешь на это, ну, то есть реакция не должна быть такой острой с твоей стороны, не такой эмоциональной. И он говорит, I think you're overdoing it with the crazy part. Мне кажется, что ты перебарщиваешь с сумасшедшей частью. Слишком сильно сходит с ума. Давайте посмотрим на глагол overdo. 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 Делать что-то таким образом, что оно слишком сильное. After a heart attack, you have to be careful not to overdo it. 
или not to overdo things. После сердечного приступа ты должен быть осторожен, чтобы не слишком сильно надрываться. Ты должен работать и жить тихо, спокойно. Вот еще переусердствовать вариант перевода, да, переборщить, переусердствовать, перестараться. Think you overdid the salt. Я думаю, ты переборщил с солью. I'm afraid I've overdone the vegetables. Мне кажется, я переборщил, то есть слишком сильно приготовил, переварил овощи. Ну или, может, пережарил. Rumors have been overdone. Слухи были сильно преувеличены. Use illustrations where appropriate, but don't overdo it. Используй иллюстрации там, где это подходит, там, где это необходимо, но не перестарайся, не переборщи. И здесь у нас еще раз, что говорит Dipper. Давайте послушаем. I know you're going through your whole boy crazy phase, but I think you're kind of overdoing it with the crazy part. Think you're overdoing it with the crazy part. Давайте пересмотрим весь этот большой кусочек. He's looking at it. He's looking at it. Uh, do you like me? Yes. Definitely. Absolutely. I rigged it. Mabel, I know you're going through your whole boy crazy phase, but I think you're kind of overdoing it with the crazy part. What? <laughs> Come on, Dipper. What? Что? Come on, Dipper. Да ладно тебе, Дипер. Come on. Это такое междометие, которое вставляется во всякие разные ситуации. Такое восклицание. Оно означает и ну давай, ну пошли, ну вперед. Или да ладно тебе. Come on, you are going to be late if you don't hurry. Давай, мы опоздаем, если ты не поторопишься. Come on, Helen, you can tell me. I won't tell anyone. Да ладно, Хелен, ты можешь рассказать мне. Я никому не расскажу. Или еще когда вы не верите. О, oh, come on, да ладно. Oh, come on, Kylie, you made the same excuse last week. Ой, да ладно тебе, Кайли, ты ту же самую отговорку придумывала в прошлый раз. Oh, come on, you have no evidence whatsoever. Ой, да ладно, у тебя вообще нету никаких доказательств. What? Come on, Dipper. This is our first summer away from home. This is our first summer away from home. Это наше первое лето вдали от дома. This is our first summer away from home. It's my big chance to have an epic summer romance. It's my big chance. Это мой большой шанс. It's my big chance to have an epic summer romance. Иметь, ну здесь завести, наверное, эпичный летний роман. Romance, ну роман, романтическая история. This is our first summer away from home. It's my big chance to have an epic summer romance. Yeah, but do you need to flirt with every guy you meet? Yeah, but do you need to flirt with every guy you meet? Yeah, да, but do you need, но разве тебе нужно to flirt, флиртовать with every guy you meet? С каждым парнем, которого ты встречаешь? With every guy you meet? Yeah, but do you need to flirt with every guy you meet? Пересматриваем кусочек. I know you're going through your whole boy crazy phase, but I think you're kind of overdoing it with the crazy part. What? <laughs> Come on, Dipper. This is our first summer away from home. It's my big chance to have an epic summer romance. Yeah, but do you need to flirt with every guy you meet? My name is Mabel. My name is Mabel. Меня зовут Мейбл. My name is Mabel, but you can call me the girl of your dreams. But you can call me the girl of your dreams, но ты можешь называть меня девушкой своей мечты. My name is Mabel, but you can call me the girl of your dreams. I'm joking! I'm joking. Я шучу. I'm joking. <laughs> My name is Mabel, but you can call me the girl of your dreams. I'm joking. <laughs> oh my gosh, you like turtles? Oh my gosh, you like turtles? О боже, тебе нравятся черепахи? Oh my gosh, такая замена. Oh my god, you like turtles? Тебе нравятся черепахи? Oh my gosh, you like turtles? I like turtles too. I like turtles too. Мне тоже нравятся черепахи. I like turtles too. Oh my gosh, you like turtles? I like turtles too. What is happening here? What is happening here? What is happening? Что происходит here, здесь? What is happening here? Oh my gosh, you like turtles? I like turtles too. What is happening here? Come on, come on, to the Mattress Prince's Kingdom of Savings! Come on, come on. Опять используется вот это вот выражение. Come on, come on. Давайте, давайте, вперед, вперед. Come on, come on, to the Mattress Prince's Kingdom of Savings! 
Очень длинное название этого магазина. Но знаете, как у нас все называют? Планета, сумок, мир, дверей, королевство, окон. Всякий вот провинциальный магазин любит так называться. Ну, в Америке та же самая история. И у них а, вот это вот Mattress King, а, король матрасов. Еще в друзьях, по-моему, было это. Похожая история, у них там был король матрасов. Ew, oh, it's the mattress king. I'm cheap, I'm the king. А здесь он не король, здесь он принц. Mattress Prince. Mattress Prince's Kingdom of Savings. To the Mattress Prince's Kingdom of Savings. Там есть притяжательное вот это Mattress Prince's Kingdom, королевство of Savings, сбережений, ну, то есть экономии. Mattress Prince's Kingdom of Savings. Попробуй сказать это в пять раз быстрее. Mattress Prince's Kingdom of Savings. То есть давайте, давайте, приходите в королевство сбережений принца матрасов. Come one, come all, to the mattress prince's kingdom of savings. Take me with you. Take me with you. Возьми меня с собой. Take me with you. Take me with you. Пересматриваем кусочек. Come one, come all, to the mattress prince's kingdom of savings. Take me with you. <laughs> Mock all you want, brother. Mock all you want, brother. Mock означает высмеивай, подшучивай, стебись. Mock all you want, подтрунивай сколько хочешь. Давайте посмотрим на употребление этого слова. Mock. 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 Ну да, насмехаться, издеваться, подтрунивать. Her tone was mocking. Ее тон был насмешливым. I could never forgive her for making a mock of me. Я никогда не мог ее простить за то, что она сделала из меня посмешище. It's rude and cruel to mock at a foreign student's mistakes in English. Грубо и жестоко насмехаться над ошибками иностранного студента, который изучает английский. They continue to mock the idea of a new government. Они продолжают насмехаться над идеей нового правительства. It's easy for you to mock, but we put a lot of work into this play. Тебе легко глумиться, но мы вложили много работы в этот спектакль. И мы Мейпл говорит, mock all you want, это императив, да? Ну, то есть, насмехайся сколько хочешь. Mock all you want, brother. Mock all you want, brother, but I got a good feeling about this summer. But I've got a good feeling about this summer. But I've got, but I have got, I have got a good feeling, хорошее feeling, чувство, но здесь скорее предчувствие about this summer, по поводу этого лета. But I've got a good feeling about this summer. Mock all you want, brother, but I got a good feeling about this summer. Have a feeling, как устойчивое выражение, давайте на него глянем. Думать или полагать что-то, обычно основываясь на догадках или эмоциях. I have a feeling we'll meet again. У меня есть предчувствие, что мы снова встретимся. I had a feeling it was going to end this way. Я предчувствовала, что это так закончится. She had the feeling he knew more than he was saying. Она чувствовала, ей казалось, что он знал больше, чем говорил. Have a feeling. Может сказать, have a good feeling about this, I have a bad feeling about this. То есть у меня хорошее предчувствие, у меня плохое предчувствие. Но вот Мейбл здесь говорит, что у нее хорошее предчувствие по поводу этого лета. But I got a good feeling about this summer. I wouldn't be surprised if the man of my dreams walked through that door right now. I wouldn't be surprised if the man of my dreams walked through that door right now. I wouldn't be surprised. Я не была бы удивлена. I wouldn't be surprised. Я бы не была удивлена. Я бы не удивилась. If the man of my dreams, мужчина моих мечтаний, the man of my dreams, walked through that door right now, прошел через эту дверь прямо сейчас, ну, то есть, зашел бы в эту дверь прямо сейчас. I wouldn't be surprised if the man of my dreams walked through that door right now. I wouldn't be surprised, я бы не удивилась. If the man of my dreams walked through the door right now. Кстати говоря, это условное предложение второго типа. Условные предложения второго типа – это предложения, в которых мы говорим о каком-то нереальном настоящем. Ну, например, если бы я выиграл миллион долларов сейчас, я бы поехал в кругосветное путешествие. If I won a million dollars, I would travel around the world. В первой части, в условной, там где F, здесь это будет вторая часть – том, что говорит Мейбл, вторая часть, ее можно переставлять местами. Условная часть, там, где if, в ней употребляется глагол в past simple. If the man of my dreams walked, если бы мужчина моих мечтаний вошел. Используется past simple, но имеется в виду все равно настоящее. Сейчас бы зашел, потому что это вот такая гипотетическая ситуация. А в части главной используется would и инфинитив глагола. То есть wouldn't 
be surprised. После wouldn't там идет be и прилагательное surprised. Какие еще примеры можно здесь привести? Если бы я был султан, я бы имел трех жен. Да? Это тоже классический второй тип условного. Настоящее время, ну или будущее, а не прошедшее. Но при этом такое нереальное. If I were a sultan, там, кстати говоря, во всех лицах используется в классической грамматике в, если это именно глагол был. If I were a sultan, I would have three wives. Да? Если я был султан, я бы имел трех жен. Если бы я был президентом, я бы повысил налоги для богатых. If I were a president, I would increase the taxes for the rich. Или если бы у меня было одно желание, то я бы пожелал себе бесконечное число желаний. If I had one wish, I would wish for a countless number of wishes. I wouldn't be surprised if the man of my dreams walked through that door right now. И перематываем этот кусочек. Smoke all you want, brother, but I got a good feeling about this summer. I wouldn't be surprised if the man of my dreams walked through that door right now. Not good. Ow. Ну и он и кает, рыгает, и not good, нехорошо. Ow. Not good, нехорошо. Oh, oh, not good. Ow. Oh, why? <laughs> oh, why? Кричит Мейбл. Why означает не только почему, зачем, но еще и за что. Why? Why did you betray me? За что ты меня предал? Why did you do this to me? За что ты мне это сделал? Ну и Мейбл просто восклицает. Why? За что? Почему? Итак, смотрим весь отрывок полностью. He's looking at it. He's looking at it. Uh, do you like me? Yes. Definitely. Absolutely. I rigged it. Mabel, I know you're going through your whole boy crazy phase, but I think you're kind of overdoing it with the crazy part. What? <laughs> Come on, Dipper. This is our first summer away from home. It's my big chance to have an epic summer romance. Yeah, but do you need to flirt with every guy you meet? My name is Mabel, but you can call me the girl of your dreams. I'm joking! <laughs> oh my gosh, you like turtles? I like turtles too. What is happening here? Come one, come all, to the Mattress Prince's kingdom of savings. Take me with you. Ah! Mock all you want, brother, but I got a good feeling about this summer. I wouldn't be surprised if the man of my dreams walked through that door right now. Uh, 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 not good. Ow. Oh, why? <laughs> Gravity Falls, I думаю, будет еще больше. Еще будет Gravity Falls, потому что они хотя бы не блокируют меня за авторские права. А то, понимаешь, снимаешь, что снимаешь, редактируешь, сидишь три дня, а потом видео заблокированы. Какой у вас любимый эпизод Gravity Falls? Напишите в комментариях. Увидимся в следующем видео.